Good afternoon, Grade 11s. Welcome to our third class regarding number patterns. Welcome, Grade 11s. We have a class of class over getal patrone. This is our third class over getal patrone. And today we are going to do a quadratic getal patrone. But we are going to do a bit more advanced quadratic number patterns where we ask other questions. We say bye, welcome, we are Lucy. Uh, ons enigste leerder in die klas, sy is baie uh, stil, vraag nooit vraag nie, so jy vroom is jylle nogals um, jylle interaksie. So let's start, the first question there is, they tell you that that's a quadratic number pattern. So you know that the second difference of this number pattern must be constant. Dit is leerwerk, daarom graad els, baie belangrik om ons leerwerk goed, goed, goed te ken, so dat ek nooit twyfel oor goeikies soos definities ten opzichte van patroone en sovoorts. So kom ons gaan kyk gaan gau, eerste ding wat ek doen by kwadratis getal patroone is ek gaan kyk na my verskille. Eerste verskil, onthou, is altyd term 2 minus term 1. Term 3 minus term 2. Ok, not the other way around. That will be term 4 minus term 3. Okay, this is a very important sum. So this difference is my first difference. En as ek my leerwerk ken, dan weet ek dat kwadratis getal patroone sy eerste verskil nie constant is nie, maar wel die tweede verskil. So I'm going to go on, again, this minus this, C. The third minus the second. En omdat ek minus, is het baie belangrik dat ek nou hier die twee term uitdrukking in hakies moet gaan skryf. Because that's going to have a sign implication. This is one thing in brackets. Goed, because I know my learning work, this must be equal to each other and I can solve x. Minus 7 minus 6 is minus 30. If we remove the brackets, we multiply the minus into the brackets and that becomes a plus. So let's put that together. 31 plus the 7 gives me 38 and that's minus 2x plus 38. Krijg ons x so alleen aan die linkerkant, so dit word a plus, so ek het 3x, en 38 plus 13 gaan vir my g, 51. So if I divide with 3 on both sides, I can get the value of x as 3 goes into 5 once, 2 left, and in 21, 7 times. So x equals 17. Dan kan ek my 17 gaan terug vervang, oor ons te, en ek kan getalle hier en daar, in voltooi. The first example, getting the value of x. My tweede voorbeeld is ook een kwadratiese getal patroon, en die eerste vraag wat daar gevra word is, bepaal die n. Ons het dit gister baas sorgvuldig gedoen, so jy vroeg van het jy vinnig herhaal, Onthou my leerwerk, T en sy standaard vergelijking vir een kwadratiese getal patroon, is A en kwadrat plus B en plus C. I en square plus B en N plus C, learning work. So, the first thing I need to know, that the second difference equals 2A. Then, the next thing, die eerste term van die eerste verskil is gelijk aan 3A plus B. En die eerste term van hier die Getal patroon, kwadratis, is gelijk van A plus B plus C. Dit het ons gister geoefen, en dan kan ek T en bepaal, jy van gaan nie alles nou weer doen nie, want ek wil uitkom by dit wat niet is vir vandag. As jy T en recht gaan bepaal, dan krij jy T en is gelijk aan, en kwadrat, minus 42 en plus 440. So when you look at the video, just stop the video for a while over here, 
and make sure that you get exactly the same TN by exercising the work from yesterday. Bepaal vir TN. Goed. Die volgende vraag, en dit is waar jy vrou wil uitkom, bykie meer verrijkende werk is. Die vraag is, wat er term van die getal betroon, sal die kleinste waarde he? Question is, what term of this quadratic number pattern will have the smallest value? Graad elfs, as jy nou kan terugdink aan funksies as ons kwadratiese uitdrukkings teken. In kry 10, when we did functions and we draw a quadratic equation, we got in parabola. Kwadratiese uitdrukkings of teken, dan kry ons die prentie van een parabool. En een parabool het een minimumwaarde of een maximumwaarde. Wanneer het een parabool een minimumwaarde? As hy een smiley face is. Met ander woorde, if my a value is positive, then the parabola is holding fluid and it's got a minimum value. As die parabool een sad face is, dan gooi hy uit die maximum waarde. So wanneer ek die woord minimum hoor, en ek sien een kwadratiese uitdrukking, dan weet ek, moet ek my draaipunt gaan bepaal. En ek kan die draaipunt bepaal, dier die vierkante voltooi. So let's complete the square. Remember, we did completing of the square last term. Jy vraag gaan dit weer veel verduidelik. Ek het vir jou gesê, jy sê vir jou constante term, skuif op broer, jy is in my pad, ek wil vierkant voltooi. Then we take the coefficient of the middle term, we half it and we square it. So we half it and we square it. So 21 square gives me 441. Half it, Square het. Ek gaan 4-4-1 insit, maar ek kan nie net een uitdrukking verander nie. Ek moet het die cel hou. So, if I insit something, I must remove it as well. En dis hoe ons vierkant voltooi het. So, nou kan ek aangaan om my vierkant te voltooi en dit word 1 minus 21 sy kwadraat. That includes the trinome. En ek het een sterk gedeelte, een minus 441 plus 440, en dit geef vir my minus 1. So the answer to my question will be the minimum value, the smallest value in this number pattern will equal minus 1. Goed, baie interessante en gegevende voorbeeld. Die kleinste waarde in die getal betroon. As ek my vierkant voltooi het, gaan altyd die sterk wees na kwadraats voltooi. Dit beteken, so wat hierdie oukie teken, is die eiwaarde negatief 1 van my draaipunt. And the x value will be positive 21. We'll get there when we start doing functions. Maar as ek die minimum waarde vraag, gaan dit altyd die eiwaarde wees. Minus 1 minus 1. As daar my x as is, en my y as is, dan lê hierdie punt op die y waarde, minus 1. Goed, nog een voorbeeld graad 11, en dan kan ons self begin oefen. Weer eens een kwadratiese getal betroon. En die vraag is, wat is die verskil tussen die 50ste en die 51ste term? So, I'm going to determine the 50th and the 51ste and I'm going to determine the difference between the two. So, I'm going to get 50 by getting my T in and substituting the value of 50 into the place of x. And then I'm going to get my term 51 by substituting 
51 into the place of n and then I'm going to subtract this value from that value and that's very easy. Nothing new. You have to roll again. As the question is, what bepaal the verschillen in the 51ste and the 50ste term? Then I get for tn on my manier, what I already know. I track the 51ste term from the 51ste term off and this is the verschillen in the 51ste term. 51 and 50 ste term. Very easy. What I want to get to is the next question. When they ask you between which two consecutive terms will the difference be 2,000, no, 28,088. Listen to the question. This is what are two terms sal die verskil? 28,088 wees. Hoe sal ek dit doen? Goed, eerste ding wat ek doen, ek gaan vervang 28,088 in TNC plek. 28,088 in TNC plek. En ek stel dit gelijk aan my vergelijking van 1 kwadraat wat hy ook al sal wees, en ek werk vir 1 wiet. In hierdie geval gaan 1 uitwerk op 7023. If you get the value of 1, you will see that 1 equals 7023. So tussen wat er twee termen gaan die verskil 28,088 wees, Gebruik je altijd hier die waarde als jouw kleiner term en net die een nou als jou groter term. Zo so is term 7024 minus term 7023 geeft jou 28,088. And remember that the n value that you get will always be the one that you subtract from the one just bigger than the one that you got as the value of a grad elves. That is dan vandaag se gevorderde getal betroen werk. Jy vrou Miller sal vir julle huiswerk op die groepe sit uit oefening 9. Genie die huiswerk. En jullie kan gerust vrouw vrouw op je groep. Dankie, lekker dag.